بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar Her defasında tekrar ediyoruz Yine tekrar edelim Ebedlere kadar da tekrar etmeye devam edelim Cenab-ı Hak inayeti sübhaniyesini bir lahza üzerimizden eksik etmesin. Dinin ruhunu, dinin esasını, özünü bize tebliğ eden, onu harfi harfine yaşayan Hz. Müzekke, Hz. Mustafa, Hz. Mürteba sallallahu aleyhi ve sellem لَا تَكِلْنِ اِلَى نَفْسِ تَرْفَةَ عَيْنِ buyuruyor. Göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma. يَا حَيُّ يَا قَيُّمْ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيثِ اَسْلَحْ لِي شَأْنِ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِ اِلَى نَفْسِ تَرْفَةَ عَيْنِ Bizim için tövbe kapısını vurmak üzere emanet edilen, söylenilmesi gerekli olan sözler. Ey hayy kayyum! Sana sığınıyor, yardımı sadece ve sadece senden bekliyor. Sana dehalet ediyor, başımızı senin kapının eşiğine koyuyor. Tokmağına dokunduruyor, dokunuyor, kapının eşiğini aşındırıyor. Evvel ve ahir, Tek, te, terk etmeme kararında olduğumuz şu sözleri sana arz ediyoruz, takdim ediyoruz. La tekilna ila enfusina tarfata ayn ve la aqalla min zalik. Göz açıp kapayıncaya kadar değil, daha az dahi olsa bizi beşeri hissiyatımızda, nefsani anlayışımızda, cismaniyete bağlılığımızda, bedenin altında kalıp ezilmiş, ezin müşrikle bizi baş başa bırakma.
Değerli Müslümanlar, aziz kardeşlerim, bir evvelki sohbet ve ondan evvelki sohbetlerde tebliğ, Allah Resulü'nün size sallallahu aleyhi ve sellem ilahi mesajını arz etmeye çalıştım. Bu mesajı arz ederken bir taraftan mesaj mesajı arz ediş keyfiyetinin peygamberliğe delaleti hususuna dikkatlarınızı rica ettim. Mesaja bakınca mesajın şeffaf çehresinde Muhammedur Resulullah'ı okumaya sizi davet ettim sallallahu aleyhi ve sellem. Mesaj mahiyetiyle Allah Resulü'nün Allah'ın Resulü olduğunu bize anlatıyor. Bir diğer taraftan bu mesajın sunulması uğrunda katlanan şeylere yine dikkatinizi isram ettim. Bugün nurunu neşrede ede bizim için mütaref mevzu haline, bilinen bir mevzu haline gelen bu dinin özü ve hakikati nelere katlanarak bize kadar intikal etmiştir. Selefin selefi en büyük seleflerimiz olan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sadık arkadaşlarından günümüze kadar bunu hem bize intikal ettirip hem de koruyan seleflerimizin bu mevzuda gösterdikleri dikkat, tehalük, gayret, samimiyet ve hasbiliyete dikkatinizi çektim. Bugüne kadar bu, bu yolla devam etmiş, bu yolla gelmiştir. Eğer bundan sonra da bu ilahi mesajın ebedlere kadar devam etmesini arzu ediyorsak, Allah'ın inayet ve keremiyle, o ricalin himmetiyle devam edecektir. Himmetur rical takla'ul cibal. Yiğit oğlu yiğitlerin himmeti dağları kökünden söker atar. Sahabi bunu başarmıştı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sadık arkadaşları bunu baş döndürecek şekilde eda ettiler. Ve bir diğer yanı da mesajı, ben bu mevzuda İrab'da mahalle olmayan bir insan olarak kendime baktığımdan mesajın intikali mevzunda dahi bana pek bir şeyin düştüğüne kani değilim. Bir şey yaptığım kanaatinde de değilim. Sadece bir mesuliyet üzerinden atma gayreti içinde çırpınıp duruyorum. Rabbim yapmacık şeylerimi hakika hale çevirsin, ihlas ve samimiyetle herkesle beraber beni de serfiraz kılsın. Ama gerçekten Allah'tan aldığı şeyi başkalarına intikal ettirmek isteyen kimselere düşen şey bu mevzuda لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِلَى سَرْفِرَازُ olan Her meselede taklit etmeye memur bulunduğumuz, dünden bugüne, bugünden de ebedlere kadar mihrapta imamımız olan, minberde hatibimiz olan, ebedi ve ezeli hatip Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı taklide dikkatinizi çektim. Eğer sözlerinizin nüfuz bulmasını istiyorsanız, onun getirdiği mesajların kendi cemaati içinde makes bulduğu gibi vicdanlarda müessir olmak istiyorsanız, yol Hz. Muhammed'in yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. Onun asabının yoludur deyip dikkatinizi çektim. O mesaj tebliğ edilmesi, bize intikal ettirilmesi lazım geldiğinin çok üstünde intikal ettirilmiştir. Onu kendime has bir teşvihle, bir benzetme ile arz ettim. O kendisine açılan kulluk kapıları, Allah'a karşı sövelerini zorlayarak içeriye girmiştir. O kendisine ait imkan çerçevesini aşmıştır. O değişik bir noktaya ulaşmıştır. O kadar ki o güz komutunda bir sözünü naklettim size. Ona ilah diyemiyorum ama fakat beşer üstü bir insandır. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ Evet bir beşerdir ama fakat o varlığın özüdür, hulasasıdır. Bütün yaratıkların, mevcudatın en hayırlısıdır. Allah bu ahdü peymanla bizi yaşattırsın ve bu ahdü peymanla haşt ve neşt eylesin. Bu derste bir evvelki sohbette kısaca eskiler berat istihlal derlerdi. Mevzuun mukaddimesini sergilerken aynı zamanda arz edeceğim bu hususa dikkatlerinizi onun içinde istirham etmiştim. Peygamber mantığı diye 
Fetanet de diyebilirsiniz buna. Akılla aklı aşma. Veya şöyle de diyebiliriz. İnsan ruhunun, insan kalbinin, insan hissinin müştereken mütala edilmesi bu üç şeyin veya insan letaifini de katabiliriz. Bu dört şeyin halitasına birden biz peygamber mantığı diyoruz. Tebliğde de bu dört şey birden perspektif alınır ve birden telkin edilir. Bir iki defa bu hususa dikkatinizi rica etmiştim. Hisle yürüyenler, sadece hisle yürüyenler, zamanla kolları kırık, kanatları kırık, mefluç, yalın ayak, baş açık hayalleriyle geriye dönerler. Sadece mantıkla yürüyenler arkalarındaki cemaatleri geride bırakırlar. Bugün yığın yığın mantık muhassalası kitaplar vardır. Ve siz çok sevimsiz böyle, sık sık dinlediğiniz şeyler vardır. İslam akıl dinidir. İslam mantık dinidir, yerin dibine bassın. İslam'da aklın, mantığın bir yeri vardır. Ama İslam vahyi dinidir. İslam eğer bir mantıktan kaynaklanıyorsa izahları peygamber mantığından kaynaklanmıştır. Menbaı onun vahyi semavidir. O Allah'tan gelmiştir. Allah o vahyi göndermeyi murat buyurunca mantıklar üstü bir müstesna mantık, hissi açık bir mantık, muhakemeye açık bir mantık, kalbe açık bir mantık, insan letaifine açık bir mantık, insan muhakemesine açık bir mantık, hikemiyatı açık bir mantık, felsefeyi açık bir mantık. Evvela bu mantığı göndermiş, ben beşer irşad etmeyi, aydınlığa çıkarmayı, hakikata uyarmayı murat buyurdum. Ama bunun için bunu taşıyacak, mantıklar üstü, mantıkla mantığı aşan, muhakemeyle muhakemeyi aşan, fetanetle fetaneti aşan bir fetanete de ihtiyaç var. Mir'at-ı Muhammed'e ihtiyaç var. Bu ihtiyaç Allah için değil. Bu Allah'tan gelen şeyleri regüle etmek, doğru akım, alternatif akımı doğru akıma çevirmek, vicdanlarımızın hazmedebileceği şekle getirmek, şekillendirmek, kalıplandırmak, bize tebliğ etmek demektir. Yoksa biz o akdes ve mukaddes seyizden kaynaklanıp gelen şeyler karşısında cayır cayır yanarız. Bir hadisi şerifte ifade buyurulduğu gibi Allah, Sübhati ve Çin'den perdeleri kaldırsa bütün mevcudat yanar. Vahyide de bu böyledir. Tenezzülatül ilahiye ila okulil beşer demiş muhakkikin. İlahi ifade beşer idraki seviyesine indiriliyor. Bu en muhteşem idrakta regüle ediliyor. Ve sonra insanla tebliğ ediliyor. Bunun için Nebi'de fetanet çok önemlidir. Zira bu büyük yükün hamili olacaktır. Bu büyük vazifeye yüklenecek insan, bütün insanların mantığının çok üstünde bir mantığa sahip olacaktır, arz edeceğim. Zira böyle olmasa, o bir taraftan hasımların nizalarıyla karşı karşıya, her gün problem çıkarıp karşısına koyacaklar, her meselesini itiraz edecekler, vahyi gelecek, ona destek olacak. Fakat onu en güzel şekilde şekillendirip tablik, tebliğ etme, şerhini, haşiyesini koyma, izahlar getirme, onların anlayacağı hale getirip koyma ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an bu Kur'an'dır buyuruyor. Fakat o kadar da onun birkaç katı da Allah bana söyletti diyor. İzah ediyor bunu. O bunu izah etmeseydi siz bu mevzuda bir adım atamazdınız. Niza çıkaranların nizalarını halletmesi lazım. Misaller arz edeceğim inşallah Rabbimin inayetiyle. Dostların ardı arkası kesilmeyen sualleri olacaktır. Bu suallere vahyin gelmediği yerde vakti vaktine cevap verecek her müşkülün altından kalkacaktır. Hususiyle tereddüt üreten mahfiller vardır. Günümüzde olduğu gibi. Etrafınızı dinlediğiniz zaman bu tereddütlerin, kuyrukluzunun, kuyruksuzun bir sürünün ortalıkta gezdiğini göreceksiniz. Devri Risalet Benahi'de de bu tereddütler ihmal ediliyordu. Belli mihraklarda ihmal ediliyordu. Kendinden evvel gelmiş geçmiş ehli kitaptan kıskançlığa kapılanlar, haseden min enden fusihim, çekememez diye kapılanlar, 
durmadan Kur'an-ı Kerim'e, vahye, Allah Resulü'ne, O'nun beyanatını itirazda bulunuyorlardı. İşte bu zaviyeden dikkatinizi istirham ediyorum. Ne bir mantığı dediğim, hissi, kalbi, ruhu, insan letaifini birden perspektife alan ve insanı öyle seslenen, insanı bütünüyle avucun içine alan, insanda mevcut olan ilahi mevhibelerin hepsine birden seslenen Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu değişik yönlerden gelen bütün suallere, bütün isteklere veya nize adını ortaya atılan her şeye çok rahatlıkla cevap verecektir. O kadar verecektir ki dünden bugüne bir sürü mütefekkire şöyle diyecektir. En çözülmez gibi problemleri dahi yağdan kıl çeker gibi çözmüştür. Misal arz ettiğinde bu mücerret müşahasa ulaşacaktır. Keza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan getirdiği mesajı sunduğu insanlar çok değişikti. Dün değişikti, bugün de değişiktir. Kimisi din ricalidir. Bunlar ruhaniliğin derinliklerine dalmış kiliselerde, manastırlarda derin ruh bilgisine, derin dini bilgiye sahip insanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahyi ve vahyin şerh ve izahı veya Kur'an'ın ifadesiyle Allah kelamı ve aynı zamanda hikmet, kendi sözü ki bir kısım muhaddislere göre hikmet Allah Resulü'nün sözüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlarla izah getirecektir din ricaline. Muhataplarının kimisi ilim adamıdır, kimisi felsefecidir, kimisi hikmetçidir, kimisi siyasidir, kimisi iktisadidir. Bu ayrı ayrı dallarda Allah Resulü'nün karşısına çıkan herkese onların seviyelerini, idraklarını hesaba katarak bir şey anlatmak çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'i dahi Kur'an'ın ifadesiyle evire çeviri anlatma, öyle bir mantığa ve yine öyle bir beyana ihtiyacı vardır. Bu bizim içindir, tekrar ediyorum. İhtiyaç meselesi bizim içindir. Bizim buna ihtiyacımız vardır. Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan allemehul beyan. Rahman suresi ile Allah büyük bir rahmaniyeti anlatıyor. Vahidi tecellidir. Allah geniş çapta ca- kainata rahmetiyle tecelli ediyor. Er-Rahman allemel Kur'an. Kur'an'ı insana talim buyurdu Allah Celle Celaluhu. Bir nimet. Burada bunun tekaddüm etmesi, öbürünün sonra gelmesi mevzum olmadığı için durmayacağım. Mevsimi gelince inşallah Allah imkan verirse. Halakal insan. İnsanı yarattı, allemehul beyan, ona beyanı talim buyurdu. İnsanda hitap çiçeği açtı, insan konuşur. Bu yönüyle Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatını temsil eder. İnsan konuşur ve insan konuşulanı anlar. İnsan konuşulana ve konuştuğu şeye göre yeni düşüncelere sahip olur. Düşünce üretir insan ve düşünceler konuşmalara emanet edilir. Konuşmalar kitaplara da emanet ediliyor. Yeni düşünceler, yeni konuşmalar, yeni düşünceler, yeni konuşmalar bu Allah'ın insan üzerinde büyük bir masariyetidir. Öyleyse muhakeme ve fetanet dediğimiz şey ve bunun yanında beyan peygamberin lazımı gayri müfarikidir. Peygamber üstün bir anlayışa sahip ve peygamber bu üstün anlayışını yağdan kıl çeker gibi beyan iktidarına sahiptir. Çok rahat konuşur. Çok rahat. Sizin peynir, ekmek yediğiniz gibi en muğlak, en mutil meseleleri öyle bir halleder ki eskiler sehli mümteni derlerdi. Zannedersin ben de yapabilirim bunu. O senin yapabileceğin şekilde kolaylığından dolayı değil. O ona kolay kılınlığından dolayı. Öyle kolay anlatıyor, öyle kolay resimlendiriyor, öyle kolay şekillendiriyor ki sen zannediyorsun ben lazım açsam anlatırım. Katiyen ve katibeten. Çiçeği burnunda bir problem gelir karşısına. Kapağı kaldırılmamış, günümüzün şartlarına göre matbaa mürekkebi görmemiş, ele düşmemiş henüz ve diz dize verir problemi ona arz eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç tavır değiştirmeden ''Emma ba'du der, yağdan kıl çeker'' gibi o meselelerin içinden çıkar. Ve yine bir münşifin sözünü tekrar ettiğim sözünü arz edeyim. Üst üste problemlerin çözüm beklediği dönemde bütün problemleri 
bir kahve içme kolaylığı içinde halleden Hz. Muhammed'e beşer ne kadar muhtaç diyor Bernard Shaw. Bir kahve içme kolaylığı içinde üst üste yığılmış problemleri çözmede beşer Hz. Muhammed'e bugün ne kadar muhtaçtır diyor. Zira o olmadan öyle anlaşılıyor ki içtimai, iktisadi, siyasi hiçbir problem çözülemeyecek. Men hellül azbil mevrut. Tertemiz pırıl pırıl bir su kaynağı onun mübarek beyanı. Feyzan eden beyanı pırıl pırıl tertemiz bir su kaynağı. Rabbim teveccühe muvaffak eylesin. Peygamberin lazımı gayri mufariki söyledim bu da eskilerin ifadesi. Ondan hiç ayrılmayan, gölgesi gibi onu takip eden bir şeydir. Fetanet ve beyan. Onun için İbn Abbas öyle der. Afdalun nas ve ahkalun nas nebiyukum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en faziletlisi ve insanların en akıllısı o sizin peygamberiniz olan Hazreti Muhammed Mustafa'dır diyor. Vehb ibn Münebbi Tevrat'ı İncil'i didik didik etmiş bir tabi'in. Diyor ki bütün insanlığın aklı Hazreti Muhammed'in aklına nispeten Akla, hisse, ruha, insan kalbine ve insan letaifine seslenen, hepsini birden avucun içine alan, insanın gönlüne giren, Hz. Muhammed fetanetine nispeten her şey, bütün varlığın aklı, çöldeki kum tanelerine nispeten bir tek taneye nispeti gibidir, diyor. Yani sizin bütününüzün aklı ve muhakemesi, mantığı, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin fetanetine, derin idrakına nispeten kocaman çölde sadece bir kum tanesine nispeti gibi. Bunu da Vehb ibn-i Münebbih söylüyor radıyallahu an. Hayatın çeşitli sahalarında onun problem çözmesi, en mutil, en muğlak meseleleri halletmesi, kaftağından ağır yüklerin altından çok rahatlıkla kalkması, Sahalar geldikçe o sahalarla alakalı inşallah misallendirmeye çalışacağım. Fakat şimdi kuş bakışı seri. Zihninizi alıştırmak için birkaç misal arz edeceğim. Hem beyanındaki gücü gösterme bakımından hem de o muhteşem fetanet problemleri nasıl çözüyordu onu arz etme, takdim etme bakımından birkaç misal arz edeceğim. Esası tekrar ediyorum. Bu defa kafama koyduğum Cenab-ı Hak imkan verirse, bir taraftan onun dünya çapında nasıl bir idari lider olduğunu, nasıl bir kaide azam olduğunu, diğer taraftan deha denmez ne bile bulunan şeye. Fakat o muhteşem fetanet, Allah'ın kendisine olan vahyi nasıl değerlendirdiğini, nasıl eşi menendi bulunmayan bir askeri lider olduğunu arz etmeye çalışacağım Ariz ve Amik inşallah. Fakat bir mevze de arz edecek halim yok. Müteferrik, münferit misallerle şimdi zihninizi hazırlamak istiyorum. Rabbimin inayet ve keremiyle. Onu mevsimi geldiğinde inşallah Rabbim imkan verirse, başkaları da yolları açık tutarlarsa, kader yolumuza serperse, ben de günahlarıma kefaret arama maksadıyla sizin karşınıza çıkar, Hayatımın son demini yine sizin direksiyon çehrelerinize baka baka geçirmeye çalışırım ve Rabbimle inşallah sizin yani ümmeti Muhammed'in yüzü suyu hürmetine beni de affeder. İbni Huzeyme naklediyor. Daha evvel bir münasebetle arz etmiştim. Hüseyin Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Ve aklı sıra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme akıl öğretiyor. Deden senden daha hayırlıydı, baban senden daha hayırlıydı diyor. Sen şöyle yaptın, böyle yaptın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarında isabetsizlikler bulunduğunu anlatmaya çalışıyor, aklı sıra. Ve böylece onu peygamberlik davasından vazgeçirecek ve kendi anlayışına göre Efendimizin sözde kavm ve kabilesi içine attığı iftirakı gidermiş olacak. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben iftirakı gidermek üzere geldim. Ben insanları birliğe, Allah birliğine davet ediyorum. Ayrı ayrı kabile anlayışı, ayrı ayrı insan kafalarından çıkan şeylerin doğurduğu ayrılık, 
bütün bu ayrılıkları bir ağacın bir meyveye ircai gibi bir tek meyveye irca etmek istiyorum. Bu meyve evvel ve ahir Allah'ın bir lütfudur. Bu da tevhiddir. La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah. Onu demeden olmaz, ona uğramadan la ilahe illallah'a uğranılamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni karşısına gelmiş bir insan. Bir sürü problemle gelmiş. Bir sürü sorusu var, bir sürü tereddüdü var. Şahsın evvela geldiği mahfili tespit etme önemli. Ne seviyede bir insandır? Neden anlar bu insan? Çok önemlidir. Hemen Allah Resulü bu mevzuda kendi kararını isar buyurur. Hemen hükmünü verir. Hemen şahsı perspektif alır. Alır ama fakat öyle isabetli alır ki seçtiği kelimeler, seçtiği mevzu onun ruhuna girme yolu bir başkası için kullanılsa geçerli olmaz. Ancak onun için çok geçerlidir. Şöyle de kemali nezahetle ve kemal edeple Kem ta'budu min ilahin ya Husayn Sen kaç ilaha tapıyorsun? Kaç mabudun var senin? Kaçı karşısında serfiro ediyor, bel kırıyor, boyun büküyorsun? Kaç varlık karşısında dize geliyorsun? Seb'an fil ard ve vahiden fil seme Yedi tane yerde, bir tane de gökte. Gökte dediği silemedikleri Allah düşüncesidir. Cahiliye küfrünün dahi zihinlerden, vicdanlardan silemediği, hiçbir zaman silinmeyen, kerim olarak yaratılan Allah'ın vicdan, insanın vicdanında Allah'ın yarattığı bir duygu olarak silinmeyen, o göktedir dediği şey Allah'tır. Allah telakkisi, Allah düşüncesi. Vicdan yalan söylemez, yalan söylemedi, yalan söylemiyor ve yalan söylemeyecek. Seb'an fil ard ve vahiden fil seme. Men ted'u iza asabaka dur. Sana bir zarar isabet ettiği zaman kime yalvarır yakarırsın? Ellezî fil seme. Gökte olana yalvarır yakarım diyor. Lat var, uzza var, menat var, hübel var. Ed'u men fil seme. Ellezî fil seme. Semada olana yalvarırım. İza helekel mel men ted'u. Malın helak olduğu zaman kime yalvarır yakarırsın? Ellezî fil sema, semada olana. İza kâne keza men ted'u. Şöyle olursa kime yalvarırsın? Ellezî fil sema, ellezî fil sema, ellezî fil sema. Allah Resulü suallerini uzattıkça uzatıyor. O ellezî fil sema diyor. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bakın şimdi. فَيَسْتَجِيبُوا لَكَ وَحْتَ تُشْرِكُهُمْ مَعَ O senin dualarına tek başına icabet ediyor. Senin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor, tutuyor sen, bu mevzuda sana hiçbir nefi olmayanları ona eş ortak koşuyorsun. Benim dediğim nedir? يَا حُسَيْنْ أَسْلِمْ تَسْلَمْ İslam ol, kurtuluş er diyor. Şu meseleyi anlatmadaki mantığın sadeliğine dikkat buyuruyor musunuz? Çok sade bir şeydir bu. Fakat Hüseyin'in anlayışını seçmesi de çok önemlidir. Muhatabını seçmesi de çok önemlidir. Muhatap seçilir, onun anlayışı seviyesi seçilir. Bu onu öyle bir yandan gidilir ki, Hüseyin orada birdenbire diyeceği bir şey kalmamıştır. Diyecek şey her, herkesin en sonunda diyeceği şeydir. Men halaka semavat vel ardı, ve men rezaqaka, ve men yut'imu, ve yasqiyu. Bütün bu suallere vereceğiniz cevap Allah. O da Allah diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah aslımızdaki bütün mütemerrit nefisleriyle yumuşatsın ve hepsine dedirsin. Müşrikler bir bardak suda kızıl kıyamet koparacak tipte insanlar. Cahiliye insanı fitne için adeta yaratılmıştı bağışlayın. Onları bir araya getirmek, ondan muhteşem bir millet çıkarmak ve bu milleti medeni milletlerin muallimi haline getirmek Allah Resulü'nün ayrı bir mucizedir. Mevsimi gelince arz edeceğim onu. Bir bardak suda kızıl kıyamet koparan insanlardı bunlar. Onun için daima en küçük hadiseler karşısında kılıçlarını kından sıyırmış, oklarını sadaklarından çıkarmış, hemen birbirlerinin karşısına geçmişlerdir. Ve işte bunlardan bir tanesi yaşanıyordu. 
Kabe'yi muazzama sahih hadis kitapların bize naklettiklerine göre, başta Buhari Müslüm olmak üzere, Kabe'yi muazzama tamir ediliyor. Nübüvvete tekaddüm eden yıllarda, daha henüz peygamberlikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem semere vermiş, meyve vermiş, çimlenmiş, yeşermiş şekliyle serfiraz değil. Yoksa onun ruhunda bir nüve halinde vardı. Ama bahar bekliyordu ki tohum ne şu nema bulsun. Peygamberliğinden evvelki dönemi yaşıyordu. Kabe'yi muazzama tamir edilmiş fakat saadetli taş olan Hacerül Esad, Hacerül Esved'i yerine koyma mevzunda kabileler mutabakata varamıyorlar. Herkes bu şerefin kendisine ait olmasını arzu ediyor. Onun için yine kılıçlar kından sıyrılmış, sadaktan oklar çıkmış, Mekke'deki bütün kabileler birbirine girecek hale gelmiş, gerilmiş bir yay gibi. O esnada bir tanesi bir akıl veriyor. Kabe'nin şu kapısından Beytullah'ın ilk içeriye giren insana soralım meseleyi. Ve gire gire emin, eminül ümme. Bu ümmetin emini, bizim eminimiz, yerde emin, semada emin, Hz. Muhammed Mustafa giriyor sallallahu aleyhi ve sellem. El emin diyor herkes. Emin girdi ve ona soralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kılıçların kından sıyrıldığı, bu çok ciddi vakada, hiç düşünmeden, teembül etmeden, hemen çaresini buluyor, anında. Dakika fevt etmeden çaresini buluyor. Bir bez getirin diyor bana. Bez getiriyorlar. Koyun bu taşı ortasına diyor. Taşı ortasına koyuyorlar. Şimdi her kabile bu bezin bir ucundan tutsun. Ve sonra Beytullah'ın o köşesine yanaşılsın. Tutup herkes, 10 kabile, 20 kabile bezin her birisi bir tarafından. Kabe'nin Hacerül Esad'ın bulunduğu köşeye geliyorlar. O taşı onlara koydurmuyor. Yine mübarek elini alıyor, taşı kendisi yerine koyuyor. Ve böylece sulh oluyor herkes. Yağdan kıl çeker gibi meseleleri, anında karşısına gelen meseleleri fevkalade rahatlıkla hallediyor. Bir değil. Nebi muhakemesi mantığı diyoruz. Kocaman Kur'an gibi bir yük bir hamuleyi taşımak için Allah Celle Celaluhu evvel onu yaratmıştır. Ismarlama o gelmiş, vahyi getirmiş onun sırtına yüklemiştir. Biz onu götüremeyiz, taşıyamayız. Mevsimi gelince onu da arz edeceğim. O ayrı bir istidat ister, ayrı bir kabiliyet ister. Görmesi, duyması, işitmesi, kavraması, idraki muhakemesi açısından beşer üstü bir insandır. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Husayn öyledir. Karşısına bir bedevi çıksa acaba nasıl yaklaşacaktı ona? Bakın, bedevi çölde yaşayan bir insandır. Çok defa devesini yitirir veya eşyasını bir yerde unutur. Veya çölde kum fırtınasına tutulur, feryadı figan eder. Şimdi bu insanın ruh haletini düşüneceksiniz, bedevi bu. Çok defa sıkışınca ne der? Kabe'deki latın, üzzanın, menatın, hübelin bir işe yaramadığını görür. Ve ellerini kaldırır. Hz. Hamza'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihtida ettiği zaman ifade buyurdukları gibi Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çölde karanlık gecede kaldığım zaman anladım ki Allah dört duvar arasına sıkıştırılmayacak kadar büyüktür diyordu. Siz onu Kabe'nin dört duvarı arasına soksanız dahi, lat diye, uzza diye, menat diye. Fakat karanlık gecede vicdanımın haykırışlarıyla anladım ki Allah dört duvar arasına sıkıştırılmayacak kadar büyüktür diyor. Belki de işte o gün ancak evinin içinde bir nurun zuhurunu anlayabilmişti. Belki ancak o gün Hz. Muhammed Mustafa'nın peygamber olduğuna inanabilmişti. Çöldeki bedevi, kent defa kim bilir bu türlü şeylerle karşı karşıya kalır. Fırtına sıkıştırır onu, devesini yitirir, kaybeder. Kaç defa bela ve musibete maruz kalır. Ve bunlar onun duygu ve düşüncesinde daima iz bırakan şeylerdir. Ve bu bedevi alıp getirelim Allah Resulü'nün huzuruna. Ahmet bin Hanbel naklediyor, Ebi Temime. Sahabi Ebi Temime'den. Allah Resulü'nün huzurunda oturuyorduk. Kaba saba bir bedevi geldi. İki dakika sonra sahabi olacak, başı arşi kemalata ulaşacaktır. E ente Muhammedun dedi. Sen Muhammed misin? Veya e ente Resulullah. Sen Resulullah mısın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu türlü kaba hitapların yüzlercesine muhatap oluyordu. 
Sadəcə əfəndicə kəndinə yakışır şəkildə. Naam, ənə Muhammed, ənə Rasulullah. Mə təd'u dedi. Neyə davet ediyorsun sən? Ad'ullah Azzə və Cəl vəhdəv. Eşi, mənəndi, bənzəri, naziri olmayan bir Allaha çağırıyorum. Bakın, buraya kadar herkes için gayet tabi. اَلَّذ۪ي اِذَا اَسَابَكَ دُرْرٌ فَتَدْعُوا فَكَشَفَهُ عَنْكَ Bu öyle bir Allah ki, başına senin bir gayle geldiği zaman, vicdanınla teveccüh ediyor, yalvarıyorsun, açıyor ya, işte o Allah'a çağırıyorum. Bedevinin psikolojisine bakacaksınız. اَلَّذ۪ي اِذَا اَسَابَكَ عَامٌ فَتَدْعُوا فَاَنْبَدْ O Allah'a çağırıyorum ki, bir kıtlık gelip sardığı zaman dua ediyorsun, yağmur yağdırıyor, ot bitiriyor. Ben vallahi yalvarıyorum. Bedevi için otun bitmesi, yağmurun yağması, çölde yağmur cennetten gelen kevser demektir. O Allah'a seni çağırıyorum ki, kıtlık olduğu zaman, kıtlıkla kıskıvrak kıstırıldığınız zaman, sen vicdanınla ona teveccüh ediyor. İstesen istemesen Allah diyorsun. O da rahmetiyle bulutlar halinde tecelli buyuruyor ve yağmuruyor. Ellezî izâ kunt fi ardin kafrin fe adlaltehu her halde rakibehu demez. Fe da'avtehu fe redette aleyk. O Allah'a çağırıyorum ki kupkuru bir çölde tek başına kaldığın zaman deveni veya eşyanı yitiriyorsun. Sonra vicdanınla ona teveccüh ediyorsun. Dua ediyorsun. O da senin yitirdiğin şeyi sana iade buyuruyor. İşte ben bu Allah'a çağırıyorum. Tati yedeke ubayihke diyor. Uzat elini biat edeyim. Bu ne güzel şey diyor. Bu ne sade yaklaşma. Bu nasıl mantığa göre yaklaşma. Bu nasıl bir tenezzül. Bu nasıl ruhlara giriştir. Bunu anlamak çok zor. Anlamak çok zor. Anlamak için sahabi olmak lazım. Allah. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o çok çetin ceviz, taş gibi insanlardan, eğer melekler kadar yüksek seviyeli, karakterli bir millet çıkardıysa, Cenab-ı Hakk'ın kendisine mevhibi olarak bahşettiği, bu dinamikleri kullanarak, bu esasları kullanarak, ferden ferde herkesin gönlüne girdiği ve Allah'ın inayet ve keremiyle başları döndüren bir inkılap meydana getirdiği. Ve İbn Sak mazi yazarı, mazinin en doğru yazarı İbn Sak derler. Saidi Kudri'den kim atlayarak Saidi Kudri'den hadis rivayet ediyor bilemiyorum. İbn Sak'ın Saidi Kudri'yi görmesi mümkün değil. Saidi Kudri'den rivayet ediyor ama bir yanıyla hadis-i şerifi Buhari mevsul olarak da rivayet ediyor. Nebiler Sultanı nasıl problem çözüyor? Mekke fethini müteakip Hüneyn seferi, Hüneyn zaferi, Hüneyn ganimeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ganimeti de gönüllere girmek için kullandı. Sözü, nüfuzu olan akra gibi kimselere, bir kabilenin başı. Büyük hediyelerde, behiyelerde bulunmak suretiyle gönlünü fethetti ve kabile fevç fevç İslamiyet'e dehalet etti. Saffan İbni Ümeyye ki o güne kadar Bıçağını hep gayızla biliyordu, kılıcına zehir sürüyordu ve Allah Resulü'ne karşı kullanmak istiyordu. Allah Resulü ona da yüz tane deve verdi. Git dedi, mehil ver bana dedi. Git dedi, istediğin kadar da sana mehil verdim. İstediğin kadar düşün, ne zaman aklına yatarsa gelir, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersin. Onun o ince davranışları, ruhlara girişi onu o kadar tesir etmişti ki, kendi verdiği mehili kendi bozdu. İki gün geçmeden daha koşa koşa geldi. Ben katiyen inandım ki sen Allah'ın Resulüsün. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Allah Resulü Hüneyn ganimetini böyle yeni Müslüman olanlar arasında ki Kur'an ifadesiyle buna müellefe-i kulub diyor. Değişik sınıflara ayırıyor. Kalpleri tehlif edilen, yumuşatılan, İslam'a ısındırılanlar demek. Hakikata karşı gözü kapalı olanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa böyle bir şeyle gözlerinin ucunu açıyor. Sonra hakikat nurunu onların gözlerine püskürtüyor. Gördükten sonra da zaten Amr ibn As gibi kendisine ganimet verilince hayır ya Resulallah ben bunun için Müslüman olmadım. Müslüman oldum ki ah şuradan bir ok yiyeyim şehit olayım. 
ve o esnada bir kısım genç sahabi topluluğu bazılarının ağzından çıktı. Adam kavim ve kabilesini buldu, kılıçlarımızda henüz onların kanı damlıyor, onlara ganimeti verdi, bizi de mahrum etti. Bir iki insan arasında dahi olsa böyle bir fitnenin zuhurunu gören uyanık sahabi, akabede el sıkmış, biat etmiş, Sa'd ibn Ubade koşa koşa geldi, Ya Resulallah dedi, gençler arasında böyle bir güftügü var buyu. Henüz yeni tamamlanıyor, henüz binayı örüyor, son kerpiçlerini yerleştiriyor, kubbenin sitatiğini yapıyor, onu yerleştirme hesabı planı içinde. Bu esnada dünya meta adına bir kısım kalplerin sarsıntı geçirmesi, bir kısım tereddütlere girmesi Allah Resulü'nü sarsar. Şöyle buyurdu, git bütün ansarı, Hazreç ve Evs kabilelerini bir yerde bir kubbenin altında topla. Bu onların dışında kimse de bulunmasın. Sadece onlar bulunur. Gitti topladı. Anında karar vermektir. Ansar, Evs ve Hazreç kabileleri olacak. Kureyş olmayacak. Niçin? Allah Resulü haklı olarak orada Ansar'ı met edecektir. Yurdunu, yuvasını terk eden muhacir bundan alınabilir. Doğru da olsa alınabilir. Sadece Ansar olsun buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ansar alındı. Ansar'ın dışında kimse alınmadı. Ve Ansar'dan dışarıda da kimse kalmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bir bulut gibi dop doluydu. Gözleri yaş dökmek için bekliyordu. Kurduğu binaya sağdan soldan saplanan şeyler vardı. Sarsıntısı ona ağır geliyordu. Harisun aleykum, azizun aleykum, ma'anittum, harisun aleykum. Başınıza gelecek bir keder, bir tasa, bir sıkıntı onu dilgir eder. O size karşı çok hırslı, çok düşkün, çok tutkun, çok vurgundur. Sevdiğiniz birisine burnunuzun kemikleri sızladığı gibi onun burnunun kemikleri ferden ferda her birerleriniz için öyle sızlar. Hele sahabisine, hele sahabisine burnunun kemikleri sızlar zira onlar hamele-i dindir. لَقَدْ بَنَوْ دِينَ اللّٰهِ عَلَىٰ اَكْتَافِهِمْ وَمَا ضَوْ قَبْلَ اَنْ تُقْبِلَ الدُّنْيَا عَلَىٰ الْإِسْلَامِ Dünya İslam'a daha gülmeden onu omuzlayacak ve kahramanlar gibi taşıyacaklardı. O onun, onlar onun destanlık mevzu adamları arkadaşlarıdır. Arkadaşlarım benim diyor. Arkadaşlarım, hak yolunda arkadaşlarım. Onun için dop doluydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başlayın. Onlara İbn-i İshak'ın naklettiği şekliyle Said-i Kudri'den Alem ajidkum dullalan fahadakumu Allah. Ben sizi geldiğimde burada dalalette bulmadım mı? Dalalette buldum ve Allah sizi hidayet etti. Alem ajidkum aleten fa'gnakumu Allah. Fakru zaruret içinde kıvrım kıvrım kıvranıyordunuz. Allah benim sayemde sizi zenginliğe erdirdi. Alem ajidkum a'da'an fa'allafa beyna kulubikum. Birbirinizi yiyor, parça parçaydınız. Allah beni kullanarak benim sayemde sizi birliğe erdirdi. Evvela tücivun sonra da buyuruyor. Cevap vermiyor musunuz? Bu, onun bu mevzuda meseleyi, bu problemi halletmesi için birinci hamlesidir. Müthiş bir hamle yapmış, meseleyi kader denk çizgisine getirmiştir. Ve sonra soruyor, siz de bana cevap verseniz ya. Mâzâ nekûl? Bir mazan uci bu ya Resulullah. El minnetülillahi ve li rasulü ne diyelim? Sana nasıl cevap veririz? Allah'a ve Resulullah'a binlerce hamd ve sena olsun. Minnet Allah'a, minnet Resulullah'a. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü birinci hamlesinin kalpleri yumuşattığını görmüştür. İnşi'tum lakultum. Ci'tena tariden. İsteseniz benim için şöyle diyebilirsiniz. Kavminiz seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Bana diyebilirsiniz. Ben size dedim ki Allah benimle sizi hidayet erdirdi. Siz de bana diyebilirsiniz ki Cîtena tariten fe'aveynâkem ve ailen fe'aseynâkem ve hayfen fe'amennâkem Fakirdin, sana destek olduk, malımızla yardım ettik. Korku içindeydin, senin için güven kaynağı olduk. El minnetü lillahi ve li rasulü diyor. Herkes başını bağrına sokmuş. El minnetü lillahi ve li rasulü diyor. Bu Allah Resulü'nün ikinci hamlesidir. 
o kaderden çizgisinde terazisinin kendisine ait kefesine yumruğunu bütün gücüyle indiriyor. Efela tardavur. Efela tardavun en yezheben nas bişşâ vel ba'ir ila rihalihim ve entum tezhebûne ila rihalihim bi rasûlillah. Arzu etmez misiniz? El alem koyunla, keçiyle, deveyle kendi evlerine giderken siz Resulullah'la evinize gidesiniz. Bu müthiş bir şeydir. Bu müthiş bir şeydir. Herkes o kadar memnundur ki adeta dize gelmiştir. O son sözlerini söylüyor. لَوْ سَلَكَتِ النَّاسُ وَادِيَنَ وَشَعْبًا وَسَلَكَتِ الْاَنْسَارُ شَعْبًا لَسَلَكْتُ شَعْبَ الْاَنْسَارُ eğer bütün insanlık akın akın bir yola tutup gitseydi, benim ansarım, yardımcılarım, men ansari ilallah dediğim zaman Hz. Mesih gibi, nahnu ansarullah deyip imdadıma koşan sizler. Eğer sizler de bir vadiye gitseniz, ben sizin gittiğiniz vadiye giderim. Allah beni muhacir yaratmasaydı, ansardan sizden bir ferd olmayı arzu ederdim. Radina billahi rabbe ve bil islami dina ve bi Muhammedin Resul'a ve ya kısime. Taksim'de Hz. Muhammed'in hissemize düşmesine razı olduk. Sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Tam bir fitne zuhur edeceği andır. Ve fitnenin üzerine yürüyor. Anında. Bunlar nasıl planlanmıştır? Bu sözler nasıl düşünülmüştür? Onların ruhuna girme meselesi nasıl hesap edilmiştir? Bu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ait bir fetanettir, bir peygamber mantığıdır. Hisse, ruha, kalbe, insan ve taifine birden seslenir. Mübarek şu alarıyla tecelli ettiği zaman insanın iç dünyasını bütünüyle birden aydınlatır. Aydınlatır ve tek fert itizal etmeden, gönül koymadan, küsmeden herkes Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat eder ve arkasından yürür. Bir evvelki sohbette size zinaya izin talep eden bir gencin serencamesini de nakletmiştim. Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buz parçası gibi o insanın karşısına aldı, ona seslendi, gönlüne girdi, fethetti ve sonra o sahabi içinde adeta bir iffet abidesi haline geldi. Kaşını kaldırıp kimseye bakmaz bir iffet abidesi haline geldi. Bu da Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gönüllere girmede, gönülleri fethetmede, mübarek mesajını insanlara kabul ettirmede kullandığı peygamber mantığı demeye devam ediyorum. Kendine mahsus bir şey, mantık üstü mantık, mantıkla mantığı yenen mantık, insan his, insan letaifi, insan duygusu, insan kalbi, insan ruhu ve insan vicdanına kendisini kabul ettiren bir muhakeme tarzıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. O bu dinamikleri kullanırken aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleleri anlatmada öyle çağlayan gibi bir beyana sahibiydi ki onu dinlerken insan kendinden geçerdi. Detekin Velid İbni Muğayre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir kısım ayetlerle Efendimizin beyanından ayet hadislerle dinlerken elini neticede ağzına götürdü. Rahim hakkına sus dedi ya Muhammed. Dayanamayacağım artık dedi. Hz. Ebu Bekir o konuşurken dinliyor, dinliyor, dinliyor, beyanına bakıyordu. Kaldı ki Hz. Ebu Bekir beyan insanıydı. İrtidat hadiseler olduğu zaman hutbeleriyle kitleleri bir araya getirecek, ayaklandıracak güçte bir hitabe sahipti, hitabete sahipti. Hayranlığını şöyle ifade etti. Men ettebeke ya Resulallah, sana bunları kim öğretti? Allah Resulü kemale edeple, edeb insanı. Ettebeni Rabbi fe ahsenet bana bunları Rabbim talim etti. Beni Rabbim edeplendirdi. Bana her şeyi Rabbim öğretti ama ne güzel öğretti. Güzel öğretti. Hz. Ömer diyor ki, gözümü yumsam bir anda bin tane mısra söylerim cahiliye şiirine ait. Zühir İbni Sülma'yı adeta ezberebilirdi. İbni Salt'ı ezberebilirdi. Cahiliyeye ait şiirler Hz. Ömer'in kafası şöyleydi. Ama... Allah Resulü'nün beyanı karşısında büyülenir onu dinlerdi. Sadece bir edep meselesi değildi. 
söz sultanının yanında atılan taş baş yarar. Allah Resulü konuşurken onlara sadece dinlemek düşüyordu. Ne Ebu Bekir konuşuyordu, ne Ömer konuşuyordu, ne Osman konuşuyordu, ne de o bülbül, o andelib olan Hazreti Ali konuşuyordu. Radiyallahu anhum ve an ihvanihim ecma'in. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyan zemzemesi içine giren herkes adeta, adeta büyülenirdi. Allah Resulü'nün tesirine kendisini kaptırır ve giderdi. Onun mübarek sözlerinden birkaçını bu mantığa, bu muhakemeye ışık tutması açısından tafsiline girmeden arz edeceğim. Vaktin müsaadesi ölçüsünde vakit daraldıkça ben kırpıyorum. Vaktin müsaadesi ölçüsünde Sadece bir sözüyle, bir vecizesiyle bir kızım hususları size intikal ettirmeye çalışacağım. Ta göreceksiniz ki cevamül kelim denen vecizeleri ifade eden de sadece odur. Onun konuştuğu yerde vecizeler de yakılmalı. Nitekim Kabe'nin duvarında asılı olan muallakat şahitlerinden Lebid'in şiirleri asıl olduğu bir dönemde Kur'an'ın ayetlerini duyan Lebid'in kızı gider babasının şiirlerini indirir. Derler niye indirdin? Der ki Kur'an'ın ayetine karşı bunların hiçbir kıymeti kalmadı. Lebid bir söz sultanıydı. Ama Kur'an'ın güzel beyanı karşısında, güzelliklerin Hz. Yusuf'un güzelliği karşısında solması, sönmesi, börtülmesi gibi Allah Resulü'nün getirdiği Kur'an'ın güzellikleri karşısında, Allah'tan getirdiği Kur'an'ın güzellikleri karşısında her şey sönüyordu. Allah Resulü'nün kendine has beyanı. Kur'an mevsimi gelince Rabbim imkan bahşederse onu arz edeceğim. O uzun, o fasla girmiyorum. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kendine has mantığı ve kendine has beyanı dedim mevzunun başında. Ondan birkaç tane misal arz edeceğim vakti müsaadesi ölçüsünde. Tirmizi rivayet ediyor, Ravi Hadis İbni Abbas. Ya hulam, ehfezillâhe yehfez. احفظ الله تجد تجاهك فإذا سأل فاسأل الله وإذا استعن فاستعن بالله وعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك ولو اجتمعت أن يضروك بشيء لم يضروك إلا ما كتب الله لك رفعة الأقلام وطوية الصحف أو كما قال Delikanlı, ehfedillâhe yehfedk, Allah'ın senin üzerinde olan haklarını muhafaza et, Allah'a karşı tavrını muhafaza et, mabudiyeti karşısında abdiyetini muhafaza et, hukuk-ı ilahi muhafaza et, iyi bir kul olma durumunu muhafaza et. Bunlar şumuli içinde bunun bir söz söylüyor. İllâhe yehfed. Sözü o söyler. Ehfedillâhe tecid hutucahak, Allah'a ait hukuka riayet et. Allah haklarını koru, iki adım ötede önünde onu bulacaksın. Ve izâ se'alt fes'elillah. Bir şey isterken, beyhude senin imdadına koşmayan, başkalarından istemeye tenezzül etme, Allah'tan iste. Yardım dilerken Allah'tan dile. Eğer bütün insanlar omuz omuza verse toplansalar, sana bir menfaatte bulunmaya çalışsalar, Allah'ın senin hakkında takdirinin dışında sana bir menfaatleri dokunmayacaktır. Eğer bütün insanlar sana zarar vermek için el ele omuz omuz olsalar, ictima etseler, Allah'ın takdirinin dışında sana bir zararlar olmayacaktır. Kalem kalktı ve sayfalar arttırılır. Kadere ait en derin meseleleri, tevekküle ait en derin meseleleri, teslimiyete ait en derin meseleleri, Amel ve aksiyonun önemine dair en derin meseleleri bir çırpıda, üç beş cümlelik bir hadisleri içinde ifade etme ancak söz sultanına mahsus bir keyfiyettir. Başkalarının bunu ifade etmesi mümkün değildir. Bunu şerh etmeyeceğim. Mevsimi gelince çok arzu ediyorum ki cevam ülkelim dediğimiz onun mübarek sözlerinden hiç olmazsa yüz kadarını burada sonunda arz edeceğim bir hadis şeklinde en azından ariz ve amik size arz edeyim ama Allah'ın bahşedeceği imkana bağlıdır. Fikir vermek için söylüyorum. Yine Tirmisi rivayet ediyor. Ravi hadis bu defa da İbni Ömer. Kün fi dünya ka'anneke garib ev abiru sebil ve udda nefseke min ahlil kubur. Üç tane cümle var içinde. 
bir insanı zühde, takvaya davet etme, dünyayı değerlendirmeye, ahirete bakışa, dünyada nasıl gayret edecek, ötede nasıl gayret edecek, bütün bu düşünceleri ifade etmek için kullandığı dört beş kelimeden ibaret. Kün fid dünya ka'anneke garib. Dünyada bir garip gibi yaşa. Ve insan zaten dünyada gariptir. Mevlana'nın ifadesiyle o kamışlıktan koparılmış bir ney gibidir. Gerçek sahibinden uzaklaştığından dolayı da inlemektedir. Bişnev, ezney, şu hikayet mi kunen? Mesevisine bununla başlar. O kamışlıktan alınan, delinen, ateşe sokulup yakılan bir neydir? Ve insan hayatı boyu in- inlemektedir. Bakın. Kun fi dünya ka'anneke garib. Tuğbalil gurabah hususuyla siz garip olun. Garip olun dinin garip olduğu bir dönemde. Garip olun sikkenin Hz. Muhammed namına basılmadığı bir dönemde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kün fü dünya ke anneke garip ev habirü sebil. Veyahut da bir yerden bir yere geçen bir insan gibi. Yolcu. Dünya bir uğrak. Sen alemi ervahtan, anne karnından, çocukluktan, gençlikten, yaşlılıktan, Olgunluktan geçmek suretiyle kabre uğrayacak, ahirete gidecek, ebedi saadet saraylarında serfiraz olacaksın. Sen böyle bir yolcusun, uğraktın. Bunları ifade ediyor. Bütün bu kadar sözle ifade edilen şeyleri. Ev'abiru sebil ve udde nefseke min ehlil kubur. Kendini daha ölmeden evvel kabir ehlinden say. Ölmeden evvel bir söz vardır ehlullah söylemiş. Mutu kabla ente mutu. Ölmezden evvel ölünüz. Mutu kabla ente mutu. Nefsaniyet cihetiyle ölün. Cismaniyet itibariyle ölün. Beden itibariyle ölün ki vicdan ve ruh itibariyle dirilmiş olasınız. Her şeyi cesede bağlayanlar cesetlerinin altında kalıp ezilmişlerdir de farkında değillerdir. Şerh etmiyorum. Sadece Allah Resulü'nün büyüleyici beyanından. Ben nahkıs ifadem, kahsır anlayışımla misal olarak bir iki tane art ediyorum. Şeyhan dediğimiz Buhari Müslim rivayet ediyor. Ravi Hadis, Küfe Mektebi'nin en baş sahabisi, Ebu Hanifelerin yetiştiği mektebin ilk kurucusu İbni Mes'ud, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh. Aleyküm bir sıdk, fe inne sıdka yehdi ilal bir, ve innel birre yehdi ilal cenne. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْتُقُوا وَيَتَحَرَّ الصِّدْقِ حَتَّى يُكْتَبْ اِنْدَ اللّٰهِ صِدِّقًا وَاِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ فَاِنَّ الْكَذِبَ يَحْدِي لَا الْفُجُورِ وَالْفُجُورِ يَحْدِي لَا النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبِ حَتَّى يَكُونَ اِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا Size doğruluğu tutup gitmek yaraşır. Doğruluğu iltizam yaraşır. Doğruluk iyiliğe insanı çeker götürür. İyilik insanı cennete sürükler. Bir insan bir kere kendisini yalana kaptırdı mı, doğruluğa kaptırdı mı doğru söyler. Doğru söyler, doğruyu araştırır. Bu Allah indinde sıddik yazılır. Doğru. Yalandan sakınmış. Bir insan yalan söyledi mi onu fücura götürür, fenalıklara götürür. Onu bataklığa götürür. O bataklık insanı cehenneme ulaştırır. Bir insan bir kere kendini yalana kaptırdı mı yalan söyler, yalan söyler. Yalan araştırmaya kendisini kaptırdı mı Allah indinde neticede yalancı yazılır. Bunu Efendimizin sıdk bahsini anlatırken size bir nebze şerh etmeye çalışmıştım. Bir misal olarak bunu da arz ediyorum. Hayati içtimaiyede çok önemli bir yer olan sıdkın hayati içtimaiyedeki ehemmiyetini, ahiretteki ehemmiyetini 3-5 kelimelik bir cümle içinde ifade etmesi ancak Allah Resuluna mahsus bir ifade tarzıdır. Bunu ancak Allah Resulü ifade edebilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Buhari Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerif. Yine ravi hadis enteresandır İbni Mesud. El mer'u ma'a men ahabbe. İnsan sevdiğiyle beraberdir. Cilt ister bunu şerh etmek için. Bir tane cilt, bir kitap yazacaksınız. El mer'u ma'a men ahabbe. Biri gelip diyor ki ya Resulallah. Namaz gerektiği gibi kılamıyor, oruç istendiği gibi eda edemiyor. Sevdiğim insanlar gibi amel edemiyor ama onları seviyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda bütün düşük kalkanlara, takılıp yollarda kalanlara, bir çalıya takılıp kalanlara, rehberini takip edemeyenlere, mescitten uzak kalanlara hepsine adeta bir bardak kevser sunuyor gibi. Her ne kadar siz 
Sevdiğiniz zatla harfi harfine beraber bulunmasanız bile el mer'u ma men habbe sevdiğinizle beraber olacaksınız. Bütün bunlar ifade ediyor. Nuayman bazen asil içiyor, sarhoş oluyor. Dövüyorlar, tartaklıyorlar. Ve birisi de bir gün başına vururken bir de sebb ediyor. Allah canını alsın senin diyor ona. Allah Resulü kaşlarını çatıyor. Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın diyor. Allah senin şöyleni şöyle yaptın demek, şeytana yardımcı olmak demektir. İyiliğine dua edin. Bakın, o Allah ve Resulullah'ı sever buyuruyor. Hiç geçmiş. O Allah ve Resulullah'ı sever diyor. El mer'u ma'a men ahabbe. İnsan sevdiğiyle beraber haşfırlar. Ve Ahmet bin Hanbel naklediyor. Ravi hadis Muat ibn Cebel. İttakillâhe aythuma kunt. Ve atbi'i seyyiatel hasenete temhuha. Ve halikin nâs bi hulikin hasen. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Bir cilt kitap ister bunu seyretmek için. Ve atbi'i seyyiatel hasenete. Bir kere sürçer, düşer, günaha girersen arkadan bir iyilik yap onu siliversin. Ve halikin nâs ve hulikin hasen. İnsanı güzel ahlakı kadar yükselten ikinci bir unsur yoktur. İnsanlar arasında güzel ahlakla serfiraz olun. Allah ahlakıyla yaşayan insanlar arasında. Cilt ister bunu ifade etmek için. Ve ben bunları size şerh ve izah edeceğim sözünü vermedim. Misal olarak arz edeyim. Kafanıza takılsın. Bir gün ben yine sizin huzurunuza çıkarsam arzu ve isteklerinizi sezeyim alayım. İnşallah bunları da arhis ve amik, selefi salihinin nurlu ve yaz beyanları için arz etmeye çalışayım. Ama müsaadenizle sizi sessam da 3-4 cümlelik şu tek hadisi şerifi arz edeceğim. Kema tekunu yuvalla aleykum. Nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz. Keyfiyetiniz neyse başınızdakilerin keyfiyeti olur. Siz nasıl bir kaynak içindeyseniz baştakiler de aynı kaynağın mahkumu. Bu söz öyle bir sözdür ki hukuk adına kamuslar meydana getirir. Ben kamuslardan kaçınarak hem altından da kalkamam onu. Sadece dört noktayla onu size arz etmeye çalışayım. Kullukum ra'in fehvasınca Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz. Devlet reisi de bu milletten mesuldür. Bu millet içinde bir adamın ayağı bir yerde kırılsa Allah Hazreti Ömer keçinin hakkını da sorar diye düşündüğü gibi. Allah onu ondan soracaktır. Devletin başındakinin yakasından tutacak, falan niye inledi diyecektir. Kullukum ra'in ve kullukum mesulunan ra'yet. Fakat burada ayrı bir şey var. Hukuk adına, içtimai hukuk adına ayrı bir husus var. Kema tekunu yuvalla aleykum. Nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz. Burada diyor ki sizin olmanız önemlidir. Siz şerre, şirretliğe yol veriyorsanız, bize veriyorsanız, şer ve şirretlik sizin omuzlarınıza çıkabiliyorsa, onlar sizi bu şirretliğe evet demenize göre idare edeceklerdir. Şirretlik sizin bünyenizde ne şu nema buluyor mu? Fenalıklar sizin içerinizde yeşeriyor mu? Öyleyse Allah'ın bir prensibi, Değişmeyen şeriat-ı fıtriyenin kanunu prensibi, şeriat-ı fıtriye kainatta cari kanunlar. Fiziğin, kimyanın, içtimainin, astrofiziğin kanunları demektir. O kanunlar çerçevesi içinde Allah Celle Celaluhu sizin çamurunuzdan, sizin hamurunuzdan insanları sizin başınıza getirecektir. Bir. İkincisi Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kanunlar, nizamlar kağıtlarda yazılı şeylerdir. Bunların çok tesiri yoktur. En muhteşem kanunnameler hazırlanabilir. İnsan unsuru ve insanda ahlak önemlidir. Binaenaleyh siz nasılsınız? Hangi planda ahlakı nasıl temsil ediyorsunuz? Nasıl insanlarsınız? Size ait meseleleri halletmiş insan sayılır mısınız? Size ait problemleri halletmiş insanlar sayılır mısınız? Başınıza gelen insanlar problem insan olmaz diyor. Dikkat buyuruyor musunuz? Siz size bakın. Zira bu mevzuda çok önemlidir. Sütün kaymağı süt yoğurdun ki yoğurt olur. Bir iki dakikanızı alacağım. 
Meşhur ilk meclisi milletvekillerinden Tahir Efendi'nden menkul bir şeydir. Taraftarları hoca diyorlar. Alem her milletvekili gittiği bölgesinde bağırıyor, çağırıyor, çırtkanlık yapıyor, kendisini sevdiriyor. Sen hiç konuşmuyorsun. Tahir Efendi ashab-ı makar olmaktan ziyade ashab-ı hal. Daha ziyade davranışlarıyla, aksiyonuyla bir şey yapıyor. Bir gün canına tak diyor. Türkiye çıkıyor, kalabalık bir cemaate sesleniyor. Diyor ki ey cemaat bilin, siz hepiniz müntehipsiniz. Arapça bir kelime, seçen demek. Siz hepiniz müntehipsiniz. Ben de müntehabım, seçilen. Beni seçtiğiniz yer müntehabın iley, meclis. Seçildiğimiz yer de orasıdır. Bu işe intihap denir, seçme. İntihap nukbeden gelir. Nukbe kaymak demek. Bir şeyin altında yoğurt varsa üzerindeki yoğurt kaymağıdır. Süt varsa üzerindeki süt kaymağıdır. Tuz varsa tuz kaymağıdır. Şap varsa şap kaymağıdır. Kimden şikayet ediyorsunuz? Aleykum, enfusekum, la yadurrukum. İşte nebiler nebili üç kelime. Kema tekunu yuvalla aleykum. Nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz. Neyi arıyorsunuz? Haccaca demişler, sen sahabiden utanmıyor musun? Siz Ömer olmadığınız için, Ali olmadığınız için, Osman olmadığınız için utanmıyor musunuz diyor. Benden ne istiyorsunuz? Aleyküm enfusekum. Kendinize bakın. Kendi kusurlarınızı görün. Kendinizin avukat olduğunuz sürece suçluyu bulamazsınız. Suçluyu derdest ettiğiniz zaman ki o sizsiniz. O zaman başkalarının Avukatı olacak, kendinizin müddeyi umumunda olacak. Hz. Muhammed'in aradığı ümmet budur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kema tekunu yuvalla aleykum. Dört, Allah Resulü buyuruyor ki, Kema tekunu yuvalla aleykum. Keynunetinizi, oluşunuzu, mevcudiyetinizi korursanız, Allah yine sizden insanları başınıza getirir. İç yapınız bozulursa inna Allaha la yughayyiru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi enfusihim Kur'an diyor. Bir iç değişikliğe uğramazsanız Allah size verdiği nimetleri sizin elinizden almaz. İç bozulması olursa Allah verdiği nimetleri sizin elinizden alır, tepenize vurdurur, ağzınızdaki lokmaları elinizden alır yer, sizi aç ve sefil bırakırlar. Nebiler sultanına mahsus ifade tarzı, beyan tarzıdır bu. Kema tekunu yuvalla aleyküm gördüğünüz gibi üç kelimeden ibaret. Benim arz ettiğim şeyler de sadece ondan bir damladan ibaret. Bu sözü izah etmek için şerhler, ciftler ister Allah'ın tevfik ve inayetiyle yapılsın. Rabbim inayetini bizimle beraber etsin. Bizleri istikametten ayırmasın. Ramazan-ı Şerif hakkımıza müteyemmin ve mübarek eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.